നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് സോ ബാറ്ററിയുടെ ലോങ്ങർ എൻ്റെ പോസിറ്റീവാണ് ഷോർട്ടർ എൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് സോ ആ ബാറ്ററി ഞാനൊരു ഒരു ബൾബിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ബാറ്ററി ഞാനൊരു ബൾബിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം സോ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ വോൾട്ട് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് അത് ഞാനൊരു ബൾബിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻസ് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് എൻസിൽ ഞാനൊരു വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ലീഡ്സ് കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് എൻസിൽ ഞാൻ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ലീഡ്സ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയുള്ളു ഈ ത്രീ വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു ത്രീ ത്രീ വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ലോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് ത്രീ വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് സോ ആ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പായി എന്നുള്ളത് ഇനി കാണാം നമുക്ക് അതായത് ആ കണ്ടക്ടറിനെ ഞാനൊന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വെച്ച് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ കോപ്പറോ അലുമിനിയോ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒന്നിലും അതൊരു കോപ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അലുമിനിയം ആവാം സോ ഈ ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർജ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ചാർജ് വഴി ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്താണ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി വരയ്ക്കാം ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ചാർജ് സോ അതുവഴി ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പോവുകയാണ് എന്താണ് ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി ഇത് കോപ്പറോ അലുമിനിയോ ആണ് സോ കോപ്പറോ അലുമിനിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റൽ സോ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ അതിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് അവരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയാണ് ആർക്ക് ഈ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഏത് കണ്ടക്ടർ ആവട്ടെ ആ കണ്ടക്ടറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ജോലി സോ നമ്മുടെ ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു കൊലീഷൻ സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു കൊലീഷൻ സംഭവിക്കും സോ ഈ കൊലീഷൻ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ലോസ് ആണ് ഈ കൊലീഷൻ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ലോസ് ആണ് സോ ഒന്നുകൂടെ ഈ സ്റ്റോറി പറയാം ഞാനൊരു ത്രീ വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ലാമ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ലാമ്പിൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് സെക്ഷൻ ആണിത് ആ ഇൻസൈഡ് സെക്ഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ ഒന്നുകിൽ കോപ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ആവാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത ദേ സ്റ്റോർ ചാർജ് സോ സ്റ്റോർ ചാർജ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് നേരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ബാറ്ററി എന്ത് സംഭവിക്കും ബാറ്ററി ചാർജ് റിലീസ് ചെയ്യും ചാർജ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറോ അലുമിനിയോ ആവും സോ ഈ മെറ്റീരിയലിന് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ ആറ്റ
എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുക ആ എനർജി ലോസ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് വി സിക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂലൊരു കുറവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിയിലും ഒരു കുറവ് സോ ത്രീ വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ലോസ് ആവും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എനർജി ലോസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ലോസ് ആവും സോ ആ എനർജി ലോസിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായത് സോ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫോർഡ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫോർഡ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് സോ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റംസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് സോ അതിനൊരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇത് നമ്മുടെ ലാമ്പ് സോ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പൽ കൊടുക്കാം സോ ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ത്രീ വോൾട്ട് ഇത് ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു ആ ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ സോ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ലോസ് ഉണ്ടായി സോ ആ കണ്ടക്ടറിനെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കോപ്പർ ഓർ അലുമിനിയം സോ ആ മെറ്റീരിയൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ ആറ്റംസിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലോയിങ് ചാർജ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് അവരെ ഒപ്പൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് സോ ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ആരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും ആ കൊല്യൂഷൻ കാരണം അവിടെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവും ആ എനർജി ലോസ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എനർജി ബൈ ചാർജ് സോ എനർജിയിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിലും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ വോൾട്ടേജിൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ വോൾട്ടിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് സോ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു സോ അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇ ആർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഉണ്ടായത് സോ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കൂടെ പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫർ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആരും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആർക്കെതിരെ ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസിനെതിരെ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് മീൻസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫർ ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫർ ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മോഡലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ വോൾട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് സോ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി ആ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായത് ആര് കാരണമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണമാണ് സോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
കറണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്ത് എന്താണ് ഓംസ്ലോ അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് നിങ്ങൾ എഴുതണം അണ്ടർ ടീസ് ഇക്വൾ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ കെയും ഈ കെയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കെ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം കെ ഡാഷ് സോ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു അനദർ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഐ സോ വാട്ട് ഈസ് കെ ഡാഷ് വി ബൈ ഐ സോ ആ കെ ഡാഷിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ടു കറണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ടു കറണ്ട് സോ നമ്മൾ ഓംസ്ലോ എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു സോ എന്താണ് ഓംസ്ലോ അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് സോ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു കറണ്ട് therefore resistance is equal to resistance r is equal to that constant which is equal to voltage by current ini nammal nerthey padicha circuit ivide eduka ivide oru 3 volt 3 volt input iyan connect cheyidu ivide 2.8 volt output kittuna oru lamp njan paranju avade oru drop ullathu kondu oru resistance r undu so actually aa drop namakku engane kandupidikka aa drop ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ കാണും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ കാണും ഈ കറണ്ടും ഈ റെസിസ്റ്റൻസും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ഐ സോ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഐ സോ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുതാം സോ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് സോ പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് എന്താണ് പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓംസ്ലോയ് സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓംസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് എഫോർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഡാഷ് ഇൻ ടു ഐ ഇപ്പോൾ കെ ഡാഷ് ഇസ് ഇക്കോട്ട് വി ബൈ ഐ വിച്ച് ഇസ് ഇക്കോട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ടു കറണ്ട് അണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ സർക്യൂട്ട് അതായത് ത്രീ വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടും ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആ ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓംസ്ലോ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ഐ സോ വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വി ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ വി ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ സോ വാട്ട് ഈസ് വി ഡ്രോപ്പ് വി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ സോ റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് എ റെസിസ്റ്റർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡ്രോപ്പ് ബൈ ആർ സോ എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് അതായത് ഇതിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇനി ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും അറിയാം ഡ്രോപ്പും അറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും അറിയാം ഡ്രോപ്പും അറിയാമെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡ്രോപ്പ് ബൈ ആർ സോ നമുക്കിപ്പോൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അറിയാം കറണ്ട് അറിയാമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഐ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഐ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ
R at reference temperature into 1 plus alpha T. This alpha is the temperature coefficient. Temperature coefficient. So, we will do this. R at any temperature, resistance at any temperature is equal to resistance at reference temperature into 1 plus alpha T. This T is our temperature. So, okay. R at any temperature, T can answer is R mar. If T 5 degree and R can answer the value. T 10 degree and R can answer the value. So, this T is constant right to keep it in the ohms law satisfied so we have the resistance in the formula resistance is temperature dependent that is resistance at any temperature rt is equal to resistance at reference reference temperature r0 into 1 plus alpha t where alpha is called temperature coefficient and t is the temperature so resistance resistance constant ayirikkanamengi resistance constant ayirikkanamengi we have a constant temperature. That is the one that is under constant temperature. We have R0 into 1 plus alpha t. Alpha is a constant. Alpha is a constant value. Now, the temperature is temperature and resistance. So, temperature constant is keep the resistance is constant. So, Temperature is equal to constant implies resistance at any temperature is equal to constant. That resistance at T temperature is equal to constant. That is the room temperature is 27 degrees Celsius. The room temperature is 27 degrees Celsius. That is 27 degrees Celsius. That is the maintain of the resistance. E temperature is equal to maintain the temperature. If you look at the equation, if we have the value of 20 degrees Celsius, the resistance is the value of 20 degrees Celsius. That's why we have the under constant temperature. Now, the temperature is the Ohm's law of violet. So, the temperature is the Ohm's law of the Ohm's law. The temperature is constant. So, we have the resistance unit. If we have the resistance unit, we have the voltage unit. The current unit is the ampere. Here, resistance in the unit is Ohm. So, what is resistance in the unit is Ohm. So, 1 Ohm is equal to 1 Volt by 1 Ampere. What is 1 Ohm is equal to 1 Volt by 1 Ampere, which is equal to 1 Volt Ampere Inverse. 1 Volt Ampere Inverse. So, what is 1 Ohm? 1 Ohm is the resistance when a current of 1 Ampere flows when the potential is 1 volt. So, in that 1 ohm, 1 ohm is the resistance when a current of 1 ampere flows when the potential or voltage is 1 volt. That is, voltage is 1 volt. That is, 1 ampere current flow is 1 volt. That is, the resistance of the resistance is 1 ohm. This is the ohm's load graph. This is the side of the graph. So, ohm's load graph. Ohm's law is the same as Ohm's law. That is, voltage is equal to current into resistance. Voltage is equal to current into resistance. So, we have to say that it is of the form Y is equal to Mx. It is of the form Y is equal to Mx. And we have to say that Y is equal to Mx formula. Voltage is equal to current into resistance. That is, V is equal to IR. So, we have to say that. एक ग्राफ हो रही क्या? विथ वोल्टेज ऑन वाई एक्सिस एंड करंट ऑन एक्स एक्सिस। सो, व्हाट विल बी द ग्राफ? द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विथ द स्लोप आर। सो, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विथ द स्लोप आर। सो, एक वी ए ग्राफ इन द स्लोप आन रेसिस्टेंस। एक वी ए ग्राफ इन द स्लोप आन रेसिस्टेंस। एक आयरिक � ये V I ग्राफ इन्हें रेंड एक्सिस मल्टीप्लाई इधर इन्हें V I ग्राफ इन्हें रेंड एक्सिस ऐसे क्या इन्हें रेंड एक्सिस वोल्टेज इन करंट हो आर रेंड एक्सिस हमारे मल्टीप्लाई इधर इन्हें नमक एरिया गिट्टो एक ग्राफ इन्हें एरिया गिट्टा नमलें दी इधर ही रेंड एक्सिस वाला मल्टीप्लाई इधर एक ग्राफ इन्हें एरिया 
പവറാണ് സോ ഒരു വി ഐ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പവർ കിട്ടും സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഓംസ് ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഐ വൈ ആക്സിസ് വോൾട്ടേജ് വി എങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തി ഇനി വി ഐ ഗ്രാഫിൻ്റെ രണ്ട് ആക്സസുകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും പക്ഷെ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് പവർ ഓഫ് എ വി ഐ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഐ വിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഇറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവറിന് തുല്യമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് പടത്തി കാണാം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റർ ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഇല്ല റെസിസ്റ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പിന്നെ എന്തിനാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് വരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കാരണം കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രോം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല റെസിസ്റ്ററിന് ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഇല്ല നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സോ റെസിസ്റ്ററിനെ കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വി ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ടാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മോഡൽ ആർ വി ഐ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഐ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓംസ് ലോ എന്താണ് ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ എന്നാണ് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ വി എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ ഇൻ ടു ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ സോ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ അതിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇത് കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇൻ ടു വി ഓൾറെഡി ഈ വി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഐക്ക് വരും വി ബൈ ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ സോ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഐ എന്നുണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ എന്നുണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ എന്നുണ്ട് സോ ഓംസ് ലോയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടേംസ് മാറ്റി എഴുതുന്നതോറും നമ്മുടെ ഫോർമുലയെ മാറും ഇതെന്താണ് പവർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഐ ഇതെന്താണ് പവർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇതെന്താണ് പവർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എനർജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആണ് സോ പവർ എന്താണ് വി ഐ വി ഐ ടി പവറിന് വേറൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി പവറിന് വേറൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി സോ എന്താണ് എനർജി എനർജി ഇസ് ഇക്വൾ പവർ ഇൻ ടു ടൈം വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി ഐ ടി വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ഇതാണ് പവർ പവർ ആൻഡ് എനർജി ഇൻ എ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അതിലൊരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പടമാണ് ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് അല്ല സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പടമാണ് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സീരീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് റെസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ എൻഡിങ് പോയിന്റ് ആണ് മറ്റൊരാളുടെ ബിഗിനിങ് പോയിന്റ് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർഫിയറിങ് മെമ്പർ ഇല്ല
കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വാട്ടർ ടാങ്കിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും മറ്റൊരു വാട്ടർ ടാങ്കിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വാട്ടർ ടാങ്കിലോട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൽ ഒരു ലീക്കുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ലീക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ലീക്കാവും സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്താണ് ബോട്ടിൽ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അതിന് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിലോട്ട് ഫില്ല് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ട് സോ ലീക്കേജ് ഉണ്ട് സോ വാട്ടർ ചെറുതായിട്ട് എന്താവും ലീക്കാവും സോ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലോ സെയിം ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഫ്ലോ ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ലീക്കേജ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ടു ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ വാട്ടർ ആ ലീക്കേജ് കാരണം ഡ്രോപ്പായി ഇതേ മോഡലാണ് ആക്ച്വലി സീരീസ് എന്താണ് സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മോഡൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ടാങ്കോ ബോട്ടിലോ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു ആ പൈപ്പിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ട് സോ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലീക്കേജ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഫ്ലോ എന്തായിരുന്നു ഫ്ലോ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഫ്ലോ എന്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ടാങ്കിലോട്ട് പോകും അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കത്തില്ല അതേസമയം ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് ആണ് ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് ആണ് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവും ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ സോ എന്തായി രണ്ട് ലിറ്റർ എന്നുള്ള വെള്ളം ഒന്നര ലിറ്റർ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രോപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ഡി വൺ വി ഡി ടു ഇതേ മോഡലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അറിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാമ്പ് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻസ് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡ്രോപ്പാണ് ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഫാക്ടറാണ് ലീക്കേജ് സോ ഇവിടെയാണ് ആര് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ ലീക്കേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഫ്ലോയിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല സോ എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ റിമൈൻസ് ദ സെയിം സോ നമ്മൾ എന്ത് പിടിച്ചു ഒരു സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ഓൾവേസ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം വൈൽ ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ്സ് ശരിയല്ലേ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ലിറ്റർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് വൺ പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് ടു ശരിയല്ലേ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പ്ലസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലോസ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് വൺ പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് ടു അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വി ഡി വൺ പ്ലസ് വി ഡി ടു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ പടത്തിലെ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി വൺ വി ടു എന്ന് കൊടുക്കുക സോ ഇവിടെ ഒരു വി ടു എന്ന് കൂടെ എഴുതാം സോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ടു പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലിറ്റർ ടാങ്കിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈ
വി ഡി വൺ പ്ലസ് വി ഡി ടു അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ബി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഇൻറ്റു ഞാൻ തൽക്കാലം ആർ ഇക്വൽ തന്നെ എഴുതാം കാരണം ഇത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മളെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഡിസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി ഡി വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് സെയിം ഇയാൾക്കുള്ള കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇയാൾക്കുള്ള കറണ്ട് സോ കറണ്ട് ഐ എന്ന് തന്നെ ആ വി ഡി വണ്ണിന് എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആർ വൺ സോ ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ഡി ടു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് ആർ വണ്ണിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് ആർ ടുവിലും കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ കറണ്ട് റിമെയിൻസ് സെയിം വി ഡി ടുവിന് എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആർ ടു സോ കോമൺ എടുക്കാം ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു രണ്ടിടത്ത് ഐ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സോ വാട്ട് ഈസ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സോ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആർ വണ്ടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് സിക്സ് ആണ് ഈ സിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ വാല്യൂ സിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു സീരിയസ് സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സീരിയസ് സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഈ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിലെ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആരാണോ അയാളെക്കാളിലും കൂടുതൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് സോ സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഇക്വലൻ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഓൾ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സോ എന്താണ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് സമ്മിനാണ് ഞാൻ അവിടെ സിഗ്മ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ആർ ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഓൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം ഓൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം അതായത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഓൾ ടു ഓം ടു ഓം ടു ഓം എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സെയിം അല്ലേ എങ്കിൽ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര പേരുണ്ട് ത്രീ ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ടു സോ ആൻസർ എത്ര സിക്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വാട്ട് ഈസ് നമ്പർ എൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ദർ ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓ ഈക്വൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ആ എൻ കൊണ്ട് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ വാട്ട് ഈസ് ആർ ഇക്വലൻ ആർ ഇക്വലൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു റെസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്റർ So, if the resistors are same, R equal and is equal to NR. That is, if the resistors are same, it will be the number into the value of one single resistance. Now, let's talk about parallel circuit. Let's talk about the screen of parallel circuit. Now, if you have a question, how do you identify parallel circuit? That's why you don't have to worry about it. How do you identify parallel circuits? That's why you have to do it. Two resistors. അതിന് പേര് കൊടുക്കാം ആർ വൺ ആർ ടു ഇനി ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ട് എൻസും ഷോർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് എൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പി വെച്ചതുപോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കർ എടുക്കുകയാണ് സോ ഈ രണ്ട് മാർക്കർ വെച്ചതുപോലെ ഇരിക്കണം ഞാൻ വേണേൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഈ എൻഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഈ എൻഡിൽ ഞാനൊരു കമ്പി വെച്ചതുപോലെ ഇരിക്കും ഈ എൻഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഈ എൻഡ് ഞാനൊരു കമ്പി വെച്ചതുപോലെ ഇരിക്കും So, രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദ ബോത്ത് എൻ ഷുഡ് ബി ഷോർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻസും എന്തായിരിക്കണം കോമൺ ആയിരിക്കണം ഈ പടത്തിനൊന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരയ്ക്കാം അതായത് ഇതാണ് ആർ വൺ ഞാ
ए ए डाश अदान कोम रेप्रसंटी इत बी बी डाश अम सो रु रसीस्ट पारल आोर्टडा अब रुस नाम कमी वोल इन कमी वोल और इंटरफियरी मेबेस वरा पा सो रुसोटा अलग रुसम अदसीस्ट रुस ए डाश बी डी बी डाश कोमण आम बी बी डाशि कोम इन वे इन वर वण आ प्रत्येक ई रु पे सैडल ई सैडल शरी ई सैडिले इन कोम इन कोम अब इंकूरमी वो इन कोम इन कोम अब इंकूरमी वो सो और रसीस्ट पारल आोत्ड बोत् एंड ऑफ द रसीस्ट बी षोट ओर कोम कोम अलग षोटे सो नि पड़े श्रद्धि आर वण आर् टू आर् थ्री अब नाम नोक इवर्क कोम अलग रु सैड षोट अब रु कमी वो सो इत वो पचू कारण आर पशे वे पो इवे अब नमक पेट रुस षोट पा सो दे आर् नोट आर् वण आर् टू आर् नोट पारल टू ईच आर् वण आर् थ्री पारल आो नोक और षोटा और कोम शरीम इंटरफियरी मेबेस पशे मत कोम अल अव इंटरफियरी मेबर सो आर् वण आर् थ्री पारल आर् टू आर् थ्री आमन पशे मतो कोम पेट कम आर् वण वी पुरतु सो दे आर् नोट षोट अलग दे आर् नोट कोम सो आर् वण आर् टू आर् थ्री एारल सो और पारल आकमें क्यों श्रद्धि बोत् एंड शुड बी षोट इंटरफियरी मेबे वरा पा अलग बोत् एंड शुड बी कोम अड़ेल इंटरफियरी मेबे वरा पा इन पारल सर्क्यूटि और प्रत्येक सो नि पड़ती का पारल सर्क्यूटा शरी नोक रुसम षोटा अलग रुपए कोम को इतर पारल सर्क्यूटा सो नि सीरिय सर्क्यूटे पड़ी द करंट ईस सें वैल द वोलटेज ईस डिफरेंट इवे धीचान द वोलटेज ईस सें वैल द करंट ईस डिफरेंट एना चो हईट वोलटेज हईट या बीक सो वोलटेज हईट वोलटेज पोटेंश्यल हईट रिलेटा सो इतना ए बी वोलटेज हईट सो आर् वण अक्रोस हईट आर् टू अक्रोस हईट अब करंटे करंट ईस डिवैडिंग वैल द वोलटेज द सें इत मनसा वे क्यों और वलिय पाइप और वलिए पाइप अ ईर सेंशनपर सेंशन अब इन इन षेप इन वलिय पाइप इन इन सेंशन अब आ पाइप सैज ई रु सब फ्लो स्प्लिटी शरीर फ्लो स्प्लिटी अब सिंगि फ्लो आवे अब रु फ्लो मारी सिंगि फ्लो इवड़ा रु फ्लो मारी शरी नोकिया अभी ए कई तेज श्रद्धि इतर सिंगि फ्लो आवड़े रु वी स्प्लिटी सो आ फ्लो रुट स्प्लिटी सिंगि फ्लो अदय हईट हईट डिफरें हईट डिफरें सेंमें फ्लो रुप स्प्लिट फ्लो रुप स्प्लिट वण टू मारू और सिंगि फ्लो आ और मल्टी फ्लो मारी डब फ्लो मारी इवे पड़े स्थिति वो ई फ्लो स्प्लिट समय हईट लेवल हईट लेवल सेंदेपोल सर्क्यूट ई सर्क्यूटे करंट इवड़े फ्लो आवड़ा करंट सो अद रुट स्प्लिट ई वण अदय हईट डिफरें हईट लेवल हईटे पोटेंश्यल पोटेंश्यल इलेक्ट्रिकल पर वोलटेज हईट लेवल रुपये सेंम अब पारल सर्क्यूटी पारल बोत् 
എന്താണ് പാരലൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ കോമൺ ആണ് സോ അവർക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള ഹൈറ്റ് അതായത് ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിക്കലി പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കലി പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ കോമൺ ആണ് ഈ സൈഡിന് ഒരേ കോമൺ ഈ സൈഡിന് ഒരേ കോമൺ അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സോ വോൾട്ടേജ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം വൈൽ ദ കറണ്ട് ഡിവൈഡ്സ് സോ കറണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിമൈൻസ് ദ സെയിം എക്രോസ് ദ റെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ഈ പടം ആലോചിച്ചാൽ മതി ദ ഹൈറ്റ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം എക്രോസ് ദ പൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് പൈപ്പ് ടു സിംഗിൾ ഫ്ലോ ആയിരുന്നത് അത് ഡബിൾ ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറി സോ സിംഗിൾ കറണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് ഡബിൾ കറണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ഫ്ലോ ഇവിടെ ഡബിൾ കറണ്ട് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് സെയിം അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം അതായത് വോൾട്ടേജ് സെയിം കാരണം സെയിം കോമൺ ആണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഡിവൈഡ്സ് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ആണെന്ന് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ഇത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വി ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റെ എഴുതാം ഐ വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആർ വൺ നെക്രോസും ആർ ടു നെക്രോസും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് സോ വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് വി ബൈ ആർ ടു വി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സോ വാട്ട് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു സോ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു സോ എന്തായിരിക്കും എൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ നാല് റെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ എൻ റെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റെ ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സോ എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റ് ഫോർ എൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ഇഫ് എൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റെ ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആറ് സോ നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള പാരലൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം സോ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റെ എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ടുവിനെ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക ആർ വൺ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക സോ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇനി ഒന്ന് റെസി പ്രോഗ്രാം എടുത്താലോ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്താണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പാരലൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പാരലൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ടു പാരലൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ സം അതായത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പാരലൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അവരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവരെ സം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സോ ടു പാരലൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ സം ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കാണാം എനർജി സോഴ്സസ് സോ എനർജി സോഴ്സിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് എനർജി സോഴ്സസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലാസ് എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പഠിച്ച് പാസീവ് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി അബ്സോർബേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ അബ്സോർബേഴ്സ് ആണ് അല്ല ഒരാളായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം
ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി സി എസ് പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് പി വി എസ് പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഡി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡിയൽ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഐഡിയൽ സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഐഡിയൽ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സോഴ്സുകൾ മറ്റൊരു ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പറയുന്ന സോഴ്സുകൾ മറ്റൊരു ഫാക്ടറിനെ അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ടിനെയോ മറ്റ് വോൾട്ടേജുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല സോ ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്നില്ല ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് ഐഡിയൽ ഡി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐഡിയൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനൊരു സർക്യൂട്ടിലാണ് ഈ ബാറ്ററി കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ബാറ്ററി കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് വോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് വോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടിനും എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് വിൽ ഓൾവേസ് റിമീൻ ദ സെയിം അറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ടെൻ വോൾട്ട് ത്രീ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ത്രീ വോൾട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പ്രാക്ടിക്കലിൽ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പഠിച്ചു പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ കിട്ടത്തില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ടി വി റിമോട്ടിൽ ഇടുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ് ലോങ് അത് പോകത്തില്ല ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും അതിൻ്റെ ചാർജ് ലോസ്റ്റ് ആവും അത് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സോഴ്സിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറി ഐഡിയൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവ് ചാൻസ് കുറവെന്നല്ല നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ റിമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി അങ്ങനെ അടുത്ത കേസുകളാണ് സോ ഇവരെന്താണ് ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ അത് ഡി കെ ആയി പോയിക്കോളും സോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാം ഫൈവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡി കെ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു വോൾട്ടേജിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സോ ഈ ബാറ്ററി തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ടി വി റിമോട്ടിൽ ഇടുന്ന ബാറ്ററി നമ്മൾ ടി വി റിമോട്ടിൽ ഇടുന്ന ബാറ്ററി ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്താ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതായത് അതിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് 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 ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് സോ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവും സോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോ വോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓരോ സമയം കഴിയും തോറും ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഗോയിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്
കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് അതിന് ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രോ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും അതാണ് കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരാം നമ്മളിനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് വി ഐ ഗ്രാഫാണ് അതായത് വൈ ആക്സിലായി എക്സ് ആക്സിൽ വി വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ വോൾട്ട് സോ ഇതെന്തായിരിക്കും ത്രീ വോൾട്ട് സോറി ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് നേരത്തെ വരച്ച പോലെ അല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഐഡിയൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരിക്കലും ആ കറണ്ടിലൊരു ലോസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ആ കറണ്ടിലൊരു ലോസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറണ്ടിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ആ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കറണ്ടിലൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് വെച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതൊരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ത്രീ ആംബിയർ ത്രീ ആംബിയർ ഞാനൊരു റെസിസ്റ്ററിന് ഈ സോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ സോഴ്സും റെസിസ്റ്ററും പാരലലാണ് ശരിയാണോ നോക്കിയാൽ അതായത് ഈ സോഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും നോക്കുക ദേ ഹാവ് എ കോമൺ രണ്ടു പേരും ഒരു കോമൺ ഷെയർ ചെയ്യണമുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടു പേരും ഒരു കോമൺ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യണമുണ്ട് സോ അവർ എന്താണ് പാരലിലാണ് സോ പാരലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് അതായത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കറണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസുള്ള കറണ്ട് ഇത് ലോഡിനെ ക്രോസ് പോകുന്ന കറണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പം ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ആംബിയർ അല്ല ത്രീ ആംബിയറിനെക്കാളും കുറവാണ് സോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വി ഐ ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് വാല്യൂ മൂന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ റെസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് കണക്ട് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് വരും സോ കറണ്ട് വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും കറണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് എന്താണ് സോഴ്സിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് റെസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിപ്പിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക സോഴ്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് റെസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിപ്പിൻ കറണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഡിപെൻഡൻ സോഴ്സസ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഐഡിയൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് സോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പേരിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അറിയാം ഡിപ്പെൻഡ് അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാമീറ്റർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വോൾട്ടേജിനോ കറണ്ടിനോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിപ്പെൻഡ് സോഴ്സസ് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക സോഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സോഴ്സുകളുണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് ചെയ്യാം നാല് പേരുണ്ട് അതിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സോഴ്സസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോഴ്സസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എന്താണ് രണ്ട് സോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സോ കറണ്ട് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്ററുകളുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള പാരാമീറ്ററുണ്ട് കറണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്ററുണ്ട് സോ കറണ്
VCCS voltage controlled current source CCVS current controlled voltage source VCVS voltage controlled voltage source in the symbol angle and the rhomb shape like a diamond shape like symbol or another a symbol or another day American all symbols on the But a current source is not a current source is not a current source, we have arrow which is indicated. So, current source is not a dependent current source, it is a rhomb shape. It is an arrow which represents the current control. If current control is not a current, then it is a current. That is the current. If you have a measurable circuit, 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 you have a measurable circuit. Current control is equal to current I. That is the current source represent. This is voltage control of current source. So, voltage is equal to current source. So, voltage is equal to current source symbol. This is a voltage source. So, it is a plus or minus. That is the current control of voltage source. So, current is equal to current source. Voltage is equal to voltage source. So, control is equal to voltage. So, voltage is equal to voltage source. Voltage source. So, we learned dependent source. So, let's take an example. I am going to be a dependent voltage source. Two resistors are here. This resistor is across the voltage V1. This resistor is across the voltage V2. I am going to be 3 V2. I am going to be 3 V2. This is the first thing. This voltage source is a dependent voltage source. This source, this resistor and across the voltage V2 is a dependent voltage source. That's what it means. This is a dependent source source. So, if we learn more about this video, it's called Kirchhoff's Loss. This is a module one in the important data topic called Kirchhoff's Loss. This is what we learn more about this video. So, see you in the next class. Thank you.